Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. U današnjem videoklipu pričat ćemo o tome kako počinje nova sezona, a imamo stare probleme sa subvencijama i e-agrarom. U januaru ste rekli lova u aprilu, od toga bi će ne prošle godinu dana. Ne možete me lažiti više! Moj i vaš današnji gost bit će Mileta Slankamenac, predsjednik Skupštine inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Ja ću sada njega kontaktirati, postavit ćemo mu pitanja vezana za e-agrar, za registraciju gaznistava, za subvencije, pa ćemo time razrešiti neke nedoumice. I šta ide o narode, sa nama je kao što sam najavio Mileta Slankamenac, predsjednik Skupštine inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Mileta, hvala ti što se odazvao mom pozivu i dobrodošao na moj kanal. Dobar dan ili dobroveče svima, kako god Radoslav i ja komuniciramo uveče posle par pokušaja, uspeli smo. Želim da pozdravim sve njegove pratioce. Pokušat ćemo da razjasnimo dileme za koje mi, ni mi baš nismo sigurni da li će i kako biti rešene, ali imamo nešto dogovoreno. Dobro, znači Mileta, jasno ti je šta je ovo, radi se o videu nova sezona, stari problemi sa subvencijama. Tako da sam hteo ti postavim neka od pitanja koja meni postavljaju moji pratioci, pa nadam se da si ti ukućeniji od mene i da ćeš moći bolje da odgovoriš. Počeo bi prvo sa pitanjem vezano za povezana gazdinstva. Znači tu ljude zanima kakvi će tu biti problema, da li postoji mogućnost da postoje povezana gazdinstva, to jest da ima nekih zabrana i da li mogu ljudi koji su na istoj adresi, da jedni drugima daju zakup zemlju koja je u vlasništu. Što se tiče povezanih lica, zakon o povezanim licima za fizička lica ne postoji. Samo se odnosi za privredne subjekte. Šta se tu prepoznalo kao problem? Ima firme, recimo, velike firme koje imaju puno zemlje, one su svojim radnicima i svojim srodnicima davali tu zemlju u zakup, I tako su uzimali u stvari subvenciju od države, to sad znači više neće moći. Znači pravna lica neće moći da daju svojim zaposlenima i svojim, ajde tako reći, srodnicima, neće moći da daju. Što se tiče fizičkih lica, zakon ne postoji. Znači fizička lica se ne prepoznaju kao povezana lica, oni se porodično pravo je uredilo fizička lica, znači nasledni red i krvno srodstvo. Postavljeno je najčešće pitanje da li će moći da bude više gaznistava na jednoj adresi moći će. Znači, ako otac ima svoju zemlju, čerka svoju zemlju, sin svoju zemlju, svako će moći da ima posebno svoje gaznistvo. Jer ako ga neko uslovljava da svoju zemlju mora da da nekom, da je ustup ili bilo šta drugo, to je onda kršenje ustava. Mi znam, još vaš niko da natera da radite sa svojom privatnom imovinom bilo šta. E tu sad idemo na drugo pitanje, to može da predstavlja problem ako vi svoju, imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a svoju zemlju dajete u zakup nekom članu porodice. Tu znači da tu se javlja sumnja da se nešto petlja. Zašto bi ti imaš, baviš se poljoprivredom, a daješ svoju zemlju. Drugo, ako si ti baviš poljoprivredom, pa ti neka zemlja ne treba, pa je daš nekom komši ili nekom ovaj u zakup, ali na istoj adres teško da će moći. Dobro, to smo razjasnili, idemo dalje. Što se tiče refakcije akcize za gorivo, molim te da to razjašniš situaciju, kako će da ide, kako će se dobija tih 50 dinara i da razjasniš ovo što ljudi pitaju, da li će biti blokirana nisova kartica kada ispune hektare puta 100 litara. Što se tiče refakcije ljudima koji su sistemu PDVA već u UE agraru pojavilo, kad cipaju, benzinska pumpa ih je već prepoznavala, verovatno su ubačeni u sistem lakše. Tu ima one šifre 15, 16, na jedno ide JMBG, na drugo ide broj, mislim da JMBG ide na ove koji su u PDV-u, a broj poljoprivrednog gazdinstva ide na fizička lica, pa da po dogovoru je da će se refakcija vraćati 50 dinara po 50 dinara po litri do 100 litara do 100 hektara. Refakcija će se vraćati cele godine 
i prilagat će se fiskalni račun i čak možda za PDV ni ne znam da li kako će ići, ali generalno od 1. februara bi to sve trebalo da krene. Blokada nisu ove kartice. Da, to je rečeno da će se ona blokirati posle stih, kad ispunite kvotu, ako imate 20 hektara, 2000 litara, kad napunite, ona se blokira i sipate po punoj ceni, na ostalim pumpama kako se pogodite, jela, ali će i sa ostalih pumpi biti povrat 50 dinara po litri. Ok, znači to smo razjasnili. E sad sledeća, najspornija tačka, su problemi sa upisom zemlje bez ugovora, bez vlasnika, sa vlasnicima u inostranstvu, sa zemljom koja je u procesu komasacije. Znači, dokle se tu stiglo i šta je tu dogovoreno i kako će ta zemlja da se upiše? Pa konkretno za svu zemlju, sad da li je došlo do neke promene, kada su sad ovi imali, mislim da nije zemlja mora imati overene ugovore zakupac vlasnika. To je rešenje države o državnoj zemlji, ako je licitirao i tome slično. Znači, zemlja koja nema vlasnike, koja ima, ne tako da pokojnike imaju u vlasništvu, to je rešeno drugom zakonskom regulativom. Zakon o poljoprivrednom zemljištu je to definisao, kaže, ako zemlja nije obrađena, država je uzima i daje u zakup fizičkim licima, traži vlasnike, njima daje pošto je dala u zakup i naplaćuje svoje troškove koliko je to državu koštalo. Postavilo se pitanje, pa kao šta će sa zemljom koja je obrađena na pokojniku? Pa rekao, jedino ako je pokojnik onda ustao iz groba pa je obrađivo, znači da je neko bio ilegalno u njegovom posedu. E sad šta se tu još dešava? Pojavilo se to da će biti ljudi u pasivnom statusu koji obrađaju zemlju, a nemaju ugovor za nju. To se verovatno mislilo na tu zemlju. Dešavalo se da neki naslednici daju u zakup ljudima zemlju pokojnika. Najbolje bi bilo da ti ljudi lepo uzmu priznanicu za tu parcelu koju rade, I nek nastave da je radi, ako ih neko nešto i pita, kažu, evo, ovaj je meni dao u zakup tu zemlju, pa vi vidite s njim. Jer naslednik nije obavezno da će on i biti naslednik. Ne znate vi ko će se pojaviti na ostavinskoj raspravi. Te priče, ja sto godina poznajem tu porodicu, pa ja znam da oni imaju sina jedinca, ne znate vi, jel neko imao vam bračno deti ili neku tetku ili šta je tu. Vlasnik je vlasnik koji je upisan u katastar ili više vlasnika. Dobro, a šta ti misliš o ovoj inicijativi, ovih udruženja koja su sad čas nama, čas nisu, što su tražila da se potpiše pod materijalnom krivičnom odgovornošću, da oni daju izjavu, da oni garantuju da će se to srediti ili da oni poznaju te vlasnike ili šta su već hteli oni na taj način da upišu to? Oni su to, kod njih je to prošle godine prošlo i to je propust države ozbiljan, Oni su na toj dobili subvencije, šta se kod nas pojavilo ovde u okolini ovog sada, čovek ima svoju zemlju, nije nikad upisivo u registar poljoprivrednih gazdistava, sad nešto malo zemlje radi za svoje potrebe, ne znam i kako je predao, mislim da se radi od hektar i po zemlje, sad se ove godine registrovao na e-agrar i čovek je shvatio da je njegova zemlja prijavljena na nekog. Znači, on je vlasnik te zemlje bez 20 godina. Znači, neko je napravio taj neki ugovor, uneo njegov JMBG, to priložio, nije se proveravalo. Ove nenuku ugovor ipak nosi odgovornosti samog notara da je provereno činjenično stanje. Ne znam da li će to i da li to po našim zakonima i može da ti pod materijalnom krivičnom odgovornošću kažeš, e, ja to radim. Možeš ti to da radiš, ali sam ja možda potencijalni vlasnik te zemlje, tako da malo je to sve, sve može da predstavlja problem. Ali ako postoji zakonsko rešenje da se tako nešto radi, mi ćemo to podržati, mada mislim da teško. Dobro, i šta smo ništa nismo rekli za komasaciju? Za komasaciju što se tiče, tu je jasno. Došlo je do poremeće da je parcela u katastru jedna, da je vaša njiva negde recimo 500 metara dalje, ljudi imaju rešenje o komasacijama, to još nije izdefinisano, ali ne bi trebalo njima da predstavlja problem da tu zemlju unesu u e-agrar, ako se pojavi problem, rešavat ćemo. Taj problem će se pojaviti najviše kod satelitskih snimaka, jer će satelitski snimak prikazati jednu kulturu na jednoj parceli, a njegova parcela je 200 ili 500 ili kilometar dalje. Aha. 
Dobro je tamo da se nadovežem, to ima veze s mojim sledećim pitanjem, to je u vezi biosensa, povezanosti tih satelitskih snimaka sa e-agrarom i tu što se traži tačnost podataka, izbacivanje svih, kako da kažem, stranih tih tela, ne znam ni kako kažem, znači zgrada, žbunja, drveća i ostalo iz ukupne površine koja se obrađuje, to je od površine pod kulturom i šta ti misliš kako će se to na kraju završiti i i koje će tu biti reperkusije za oni koji to ne urade kako treba? Pa reperkusije su se već pojavile. Najveći problem su stvarno, ja mene i uče zvao prekriče čovjek iz Loznice koji je stvarno imao šumu kao katastarsku kulturu, upisanu kao katastarsku kulturu i kod njega se to pojavila greška da je on čovjek greškom uneo. Čovjek ima 50, on ima devetoro unuča i sam je to popunjavo ili mu je neko pomogao. Potpuno je nemoguće da ti u šumu uneseš da si posao u kukuruz, ali ajde, mora se obratiti pažnja. Najveći problem je što se satelitski snimak ne poklapa sa katastrom. Mi kada unosimo u registar poljoprivrednih gazdinstava, nama je merodavan katastr koji je nesrećen. Takođe, granice parcela i sve ostalo se ne slažu satelitski snimci i tako dalje. Kako satelitski snimak poznaje salaš u Vojvodini? Kako poznaje, imamo naftne platforme u Banatu, 1400-1600 naftnih platformi, koje nikad nisu ucrtane, nisu beležene. Ljudi su vodili sudske sporove i gubili. Te naftne platforme se nalaze na njihovim parcelama i uopšte ne postoje ucrtane u katastu. Tako da ima jako puno problema satelitski snimci su svakako trebali od 2025. da krenu da se implementiraju, a od 2027. da se radi po faktičkom stanju satelitskih snimaka. Šta se desilo? Mi smo naglo podigli subvencije gori, sad država na džabu od svog ekonomskog tigra baš i nema tih novaca kako mi vidimo na televiziji, na tim pinkovima i RTS-ovima, nema baš toga toliko, tako da sad država pokušava negde da uštine. A nije se spremila za sve to. Mi smo obavili jedan razgovor sa Biosensom, gde Biosens kaže mi samo dajemo ministarstvu podatke. Dajemo podatke toliko, toliko toga i toga. Mi se ne bavimo time šta će država dalje raditi sa tim, a država očigledno nešto pokušava da uradi, a sa ovim famusima i koje kakvim fakultetima ne zna kako da barata baš s tim podacima. Da, znači, postoje tu ozbiljni problemi i bit će tu svega. Ali uglavnom sve je do država i do ministarstva, tu ljudi nisu ništa krivi. Pa nije samo do, 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 znači, katastar je, mislim, pod nadležnosti ministarstva građevine, generalno je pod nadležnosti vlade. Znači, institucije su zapele, u Šumadi ima 35% obradivi površina koji se vode na neke pokojnike, koje nemaju vlasnika danas. Tako da je to jedan ozbiljan propust države. Mi imamo jednu vlast koja ima 10 godina, apsolutnu vlast mogla je rešavati što god je htjela. Zašto nije rešavalo, to treba pitati njih. Ok, idemo dalje. Sad ovo isto takođe je jedno od zanimljivih pitanja što se tiče mojih pratilaca. Šta ti misliš da će se dešavati i kako su oni rešili da isplate ovih 17-18 hiljada još dodatnih što se tiče deklarisanog semena i kakve su po tebi tu procene, da li će to uopšte biti? Mi smo za to već uvideli da će biti, u stvari to je bio problem od samog početka Pa je to iskristalisano 26. decembra gde je rečeno da će to biti, pa su se tu malo, što bi rekao Ljubiša Mladenović, kolege južno od Dunava i Save pobunile. Međutim, da, rečeno je, sredstvo u budžetu sada za to nisu predviđene, obzirom da se to planira isplaćivanje od negde od 1. oktobra, da bi se rebalans radi u martu, aprilu. Znači, mi smo imali prošle godine isplata onih dodatnih 9.000 po rebalansu. Znači, to je izvodljivo. Verovatno, država očekuje neki dobar prihod, tako da to neće predstavljati problem, to je dogovoreno. A ako ne bude, mislim, mi znamo šta nam je činiti. Znači, ulica. Pa da. Prilazi Beogradu, Kneza, Miloša i Nemanjina, Raskrsnica. 
Znači, ti kao ja imam želju da stavimo provozamo tamo po njim stepenicama ispred ministarstva. Pa ne, ja želju, mi ovim našim protestima blokiramo neko ko ide na posle za 400 evra. Ovako se lepo ti parkiraš tamo, eto kako su Nemci stigli autoputem, a Nemci imaju baš ozbiljne saobraćajne propise. Ne znam šta bi se desilo jednom Nemcu kad bi završio na autoputu. Verovato više ne bi se u traktor za života. Mi baš nemamo tako rigorozne saobraćajne propise, pa se kod nas izlazak na autoput smata državnim udarom. Da, ali samo ja bih te ispravio, vidi, i mi smo pokušavali da idemo za Beograd i mi nismo, nama nikad nije bio plan da blokiramo građane. Nama je bio plan protestna spora vožnja i odlazak za Beograd ili na neka mesta koja se pita. Međutim, policija, kada vidi da je opasno ili da ćemo krenuti pravo za Beograd, oni nas prepreće nam put, tu se stvori blokada i na kraju ispade da mi blokiramo narod. Tako je. Pa probao je Kacander 2020. pa ga kod velike plane za ustilo žandarmerije pre naplatne rade. Tako je. Jasno je. Ništa, idemo dalje, ovo ukratko, znači, ako možeš samo da kažeš, do kad će tačno moći da se ubacuju nove parcele? Pa do javnog poziva. Znači, prvi javni poziv bi trebao da bude od 1. marta, znači, bukvalno ćete moći, ne samo da sve promene u e-agraru možete da radite, pošto je prestupna godina do 29. februara, bukvalno do pola 12. Ali nemojte da dočekate, pošto će sistem biti opterećen. Vi čak i sad, ako ste uradili neke promene, ja sam recimo obnovio gazdinstvo, a nisam bio promenuo setvenu strukturu, nije moglo bilo nešto opterećen, evo danas sam promenuo i setvenu strukturu, tako da radi posao. Najbolje vam je kasno uveče. Navite alarm u tri ujutru i onda verovatno sistem nije opterećen. Još jednom sam teo nešto da te pitam, sad će vratiti unazad što se tiče prijave ove parcela i ovih što neće da daju ugovore, znači misliš da će postojati mogućnost i preko udruženja da ljudi se jave i da kažu udruženje imam problem taj i taj, te i te parcele, pa će udruženje intervenisati, je li tako? Tako je, tako je, tako je. Znači samo broj parcele i katastarska opština i mi pošaljemo da vlasnik neće da da ugovor. To će biti ovako, ti vlasnici će prijaviti u EAGRA te parcele, dobit će subvencije i to će biti osnov za njihovo kažnjavanje. Oni će posle na jesen vratiti subvencije sa kamatom, ići u pasivni status, da li su i kolike kazne predviđene, ne znam, ali generalno da bi ove godine mi prema nekim našim predviđenjima tih fiktivnih gazdinstava što se tiče vlasništva, ali imamo i ovih fiktivnih gazdinstava koja su otvarana zbog nekih PDV, ove koje čega, mislimo da će u ove godine nestati negde oko jedna trećina gazdinstava. Koje u stvari mi nisu gazdinstva. Odlično, Mileta, hvala ti. Ovim si odgovorio na moje sedmo pitanje koje je bilo vezano za ove kazne i to, tako da to sad nemam šta ti postavljam. Znači, ne zna se sigurno koje će novčane kazne biti, ali verovatno će biti odlazak u pasivu i gašenje gazdinstava koja su fiktivna. I za kraj bih te pitao ovo što je udruženje iz OPS ili inicijativa za obstanak povijeprijednika Srbije podnela dopis vladi o neprisustovanju sastancima na koje dolaze neka čudna udruženja i ljudi za koje se sumnja da ne rade u interesu poljoprivrednika i poljoprivrede. Pa ako možeš to da razjasniš malo. Mogu. Mi smo konkretno tu pred videli tri udruženja koja predstavljaju problem. Znači, to se radi se... Konkretno smo doneli odluku za asociaciju 20... 22, Đorđe Grujić je tu predsednik, on se pojavljivao na radnoj grupi, iako je radna grupa formirana od udruženja koje su potpisale sporazum u maju, s tim što je zamenjen posle Aradačko udruženje sa Stigom, zato što je Stig otišao na ne samostalni sastanak, pa je tu došlo do zamene. Šta je interesantno? Interesantno je da Stig, iako je potpisnik tog sporazuma iz maja, nije pozvan asocijacija koja do tad nije imala nikakve veze, ni sa čim je pozvana u radnu grupu. E sad, mi smo prvi put to istolerisali, nije bilo tako, ministarka malo njega smiri, međutim drugi put on je, očigledno su pokazali da njihov interes u Vuku i prema interesima skladištara, takođe to udruženje i na sastanak 26. 12. dovelo nekog skladištara koji je tomu pričao nešto, ne znam ni ja, Inače, taj skladištar je bio gost i kod Uroša Davidovića i napao naše udruženje zbog tog slobodnog tržišta i svega toga. Tako da i asocijacija 22 NAPS 
i pokret poljoprivrednika Srbije, gde je Vukašin Bačina neki član izvršnog odbora ili vidjeniji član iz Vojvodine, nisam sigura. Takođe, na sastankim svima nećemo ići sa ovim udruženjima koje smo uporno pozivali cele ove godine na saradnju, na bilo šta, a sad odjednom se oni pojavljuju kao zainteresovani da oni nešto idu da objašnjavaju, pa mogli ste ići zajedno da objašnjate s nama. Mi smo imali situaciju da smo u sred protesta imali par stočarskih udruženja koja su otišla kod predsednika Republike. Pa mislim, to je ponižavajuće za kolege koje stoje na ulici Kisnu ili šta god i ti sad kao pametan koristiš njihove blokade da bi se ti sad nekog dodvorio. Tako da saradnje ima samo sa aktivnim udruženjima koje su na bilo koji način učestvovali u ovih dve godine ili malo duže. Mislim, sva udruženja, stara udruženja koja su postojala, kao na primer taj NAPS, nisu radila zadnjih deset godina ništa. Ko ih je probudio i zašto su se oni probudili, to nas ne interesuje. Ok, Mileta, hvala ti puno. Mislim da si dosta razjasnio situaciju. Moji pratioci, ako još nešto nije jasno, slobodo neka pišu poruke na YouTube-u i na Facebooku. Pokušat ćemo još da razjasnimo. Nadam se da ti je bilo ok ovo gostovanje kod mene i ako imaš još nešto da kažeš van ovih mojih pitanja, izvoli. Hoću da pozdravim tvoje pratioce, da je pitanje da li smo normalni bilo na pravo mestu i da verujem da će ti posle toga broj gledalaca i pratioca porastiti. Pozdravljam ja tebe puno, nadam se da ćemo se uskoro videti. To je to. Pozdrav svim poljoprivrednicima. Mogu vam reći da nam prelazne zalihe žitarica nisu baš na zavidnom nivou. Radi se o kukuruzi, još kako tako ide pšenica, ne ide, tako da šta nas čeka u sledećoj žetvi Boš pomozi. Ili Bože zahvali miševima kojih nije trovo. Važi, Mileta, hvala. Evo, čuli ste? Evo, čuli ste. Miletu odgovorio nam je na skoro sva pitanja. Hvala mu još jednom. Nadam se da ste zadovoljni, da ste dobili odgovore koji su vam bili potrebni. Hvala vam na gledanju ovog videa. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!